Hello everyone, welcome to our channel. In the number of 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 Active devices and passive devices are the same as the electronic components can be broadly classified into active and passive components. Active components are electronic components which are capable of amplifying or processing an electrical signal. Example diodes, transistors, etc. These electronic components are generally active components and passive components. Active components are electrically components which are capable of amplifying or processing an electrical signal. That is, electrical signal is amplified or processed by the electronic components. Active components, example, diodes, transistors, etc. Passive components are which are not capable of amplifying or processing an electrical signal. Electrical signal is amplified by processing the devices. Passive devices. Example, resistors, capacitors and inductors. Active components are electrical signal is amplified by the devices. Passive components are amplified by the devices. Now, we will look at Resistors. A resistor is a two terminal component which provides resistance to the flow of current in a circuit. That is, a two terminal component is resistors. We will basic electronic devices. That is, we will use resistors. Resistors are two terminal components. There are two types of resistors. Fixed resistors and variable resistors. One is zigzag type. One is a block type. All resistors have power ratings. It is the maximum power that can be dissipated without damaging the component. This 1 watt resistor with a resistance of 100 ohm can pass a maximum current of 100 mA. அதைது ஒரு water resistor உள்ள ஒரு 100 ohm resistance வெருந்தா ஒரு water resistor 1 water resistor இந்தே maximum current எத்திரை ஐரிக்கும் 100 milli ampere ஐரிக்கும் the size of your resistor is usually bigger if its wattage rating is higher இ wattage ratings கூடுந்தேன் என்றுசரிச்சு இ resistor இந்த sizeம் கூடு so as to withstand higher power dissipation resistors can be broadly classified into two groups, fixed and variable. That is the power dissipation which is the number of resistors in a render at the divide is the fixed resistors and variable resistors. Fixed resistors and the noca. A fixed resistor is one of one for which the value of its resistance is specified and cannot be varied in general. These resistors may be carbon composition resistors, carbon film resistors or wire wound resistors. That is the carbon resistors in carbon in fixed resistors in that is the resistance in the value which it is fixed resistors and variable resistors and divide it. Fixed resistors are the value of resistance and the specific value. That is the value of it. பச்சை variable resistance ஆம்பல் தேக்கியும் அந்தை resistance value வேறியிதும் திரிக்கியும் fixed resistors main item carbon composition resistors carbon film resistors or wire wound resistors அங்கனை மூன் resistors அனை mainly பரையன் உள்ளது carbon composition resistors அந்த பரையம்பம் அது நேத்திரு carbon composition காணம் அய்னாது இயி resistive material ஏட்டு use இந்து ஒரு carbon composition ஐயிரிக்கியும் இது carbon clay composition என்னக்கப் பரையம் the two materials are mixed in the proportions needed for the desired value of the resistor நமக்கு வேண்டும் உள்ள desired value of resistance கிட்டந்தானி வேண்டிட்ட நம்மல் அவ்வடுரு two materials இனே ஒரு mixed mixing ஒரு specific proportionல் அப்படானா அதின் நமக்கு ஒரு specific value விட்டுந்து the value of resistor is directly proportional to the amount of mixture आह रेसिस्टेंस इन्हें वैल्यू नो वाला नियाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आय रखीम इन दिने अमाउंट ऑफ मिक्सचर अब डे कार्बन मिक्सचर इन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आय रखीम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस 
the resistor element is enclosed in a plastic case as shown in figure for a, for insulation and mechanical strength nammal oru oru plastic case undayirikkum ee resistor element ne enclose cheyidirikkunnathu kaaranam ennu cheyal adine insulation venam pinne oru mechanical strength inu idana adinte diagram rendu lead undayirikkum pinne ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടാണ് കാർബൺ മിക്സ്ചർ ഉള്ളത് അതാണ് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കാം ദ ലീഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടിന്നഡ് കോപ്പർ നമ്മൾ കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലീഡ്സിനെ മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിന്നഡ് കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ആർ റെഡിലി അവൈലബിൾ ഇൻ വാല്യൂസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം എ ഫ്യൂ ഓംസ് ടു എബോ ട്വൻറ്റി ടു മെഗാ ഓം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫ്യൂ ഓംസ് തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ടു മെഗാ ഓം വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വാട്ട് ടു ടു വാട്ട് വരെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരാം അപ്പം നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ പറയും പിന്നെ അതിൻ്റെ വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗ്സ് പറയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് പറയും ഇനി കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു കാർബൺ ഫിലിം ഉണ്ട് അവിടെ കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് എ ഹോമോജീനിയസ് ഫിലിം ഓഫ് പ്യുവർ കാർബൺ ഓവർ എ ഗ്ലാസ് സെറാമിക് ഓർ അതർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കോർ കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഒറ്റ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം അതാണ് ഹോമോജീനിയസ് ഫിലിം ഓഫ് പ്യുവർ കാർബൺ ഒരു പ്യുവർ കാർബൻ്റെ ഹോമോജീനിയസ് ഫിലിം അവിടെ ഓവർ എ ഗ്ലാസ് സെറാമിക് ഓർ അതർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കോർ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സിലുള്ളത് ഇനി ഡിസൈഡ് വാല്യൂസ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ എയ്തർ ട്രിമ്മിംഗ് ദ ലെയർ തിക്നെസ് ഓർ ബൈ കട്ടിംഗ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ പിച്ച് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലെയർ തിക്നെസ് ഒന്നീ ട്രിം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂസിനെ കട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസീസ് മോണിറ്റേർഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദ കട്ടിങ് ഓഫ് ഗ്രൂസ് ഈസ് സ്റ്റോപ്ഡ് ആ സൂൺ ആസ് ദ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസീസ് ഒപ്റ്റേണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡിസൈഡ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുമ്പം നമ്മളവിടെ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും കോണ്ടാക്ട് ക്യാബ്സ് ആർ ഫിക്സഡ് ഓൺ ബോത്ത് തെൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സംടൈംസ് കാൾഡ് പ്രസിഷൻ ടൈപ്പ് ആസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേൺഡ് വിത്ത് ടോളറൻസ് ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രസിഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേണ്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ഫിലിം ഓഫ് പ്യുവർ കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ തന്നെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാണും ഇതിന് നമുക്കൊരു പ്രസിഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡയൽ ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മെറ്റൽ ലീഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കാർബൺ ഫിലിം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻസുലേറ്റിംഗ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെറാമിക് റോഡ് കാണും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെൻ റേറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ വാട്ട് ആർ റിക്വയേഡ് നമുക്ക് വൺ വാട്ടിൽ കൂടുതലുള്ള റേറ്റിംഗ്സ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈ യൂസസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ സച്ച് ആസ് എ നിക്രോ നമ്മളവിടെ ഈ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു നിക്രോം വയർ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ തിൻ നിക്രോം വയർ ഈസ് ബൗണ്ട് ഓൺ എ സെറാമിക് ഓർ പോർസീലിയൻ കോർ നമ്മളവിടെ ഒരു നിക്രോം വയർ ഒരു തിൻ നിക്രോം വയർ
അതിനകത്ത് ടു വാട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് മാക്സിമം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് വയർ ബൗണ്ടർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വയർ ബൗണ്ടർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കളർ കോഡിങ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ സ്മാൾ ഇൻ സൈസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു പ്രിന്റ് ദ റേറ്റിംഗ്സ് ഇൻസൈഡ് റേറ്റിംഗ്സ് ഓൺ ദെയർ ബോഡി ദർ ഫോർ എ കളർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ കോഡിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ റേറ്റിംഗ്സ് കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റേഴ്സും ചെറുതാണ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വായിക്കാനൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ കളർ കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിൻ്റെ ആ കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫോർ കളേഡ് സയൻസ് പെയിൻറ്റഡ് ഓൺ ദ ബോഡി അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഫോറോ ഫൈവോ കളേഡ് സയൻസ് കൊടുത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ്സ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ദ കളേഡ് ബാൻഡ്സ് ആർ ഓൾവേസ് റെയ്ഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഫ്രം ദ എൻഡ് ദറ്റ് ഹാസ് ദ ബാൻഡ്സ് ക്ലോസർ ടു ഇറ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് വരെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കളർ ബാൻഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ദ തേർഡ് ബാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ദ ഫോർത്ത് ബാൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ടോളറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ പ്രിസിഷൻ വിത്ത് വിച്ച് ദ റെസിസ്റ്റർ വാസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ കേസ് ദ ഫോർത്ത് ബാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ദ ടോളറൻസ് ഈസ് അസ്യൂം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തേർഡ് ബാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർത്ത് ബാൻഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോളറൻസിനെയാണ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് അഥവാ ഫോർത്ത് ബാൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ടോളറൻസ് വാല്യൂ ഇല്ലാതെ ഫോർത്ത് ബാൻഡ് പ്രസൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതാ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും വാല്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് തേർഡ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർത്ത് വാല്യൂ ആണ് ടോളറൻസ് ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഗ്രേ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് സിൽവർ നൺ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോഡ് ബി ബി റോയ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ എന്നൊക്കെ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബി ബി റോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഗ്രേ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് സിൽവർ നൺ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആയി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് സീറോയിൽ തുടങ്ങി നയൻ വരെ വൈറ്റ് നയൻ വരെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന കളറും ആ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന കളർ ഏത് കളറാണോ ആ കളറിൻ്റെ ടെണ്ണിൻ്റെ പവറായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടെണ്ണിൻ്റെ പവറായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പിന്നീട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ടോളറൻസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഗോൾഡ് സിൽവർ നൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ അപ്പം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നീട് നമുക്കിത് കൂടാതെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലല്ല നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസേ പഠിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് സിൽവർ നൺ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സിനും സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ബ്രൗണിന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ
നമുക്കിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് വാ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ യെല്ലോയുടെ വാല്യൂ ഫോർ സെക്കൻഡ് ബാൻഡ് വയലറ്റ് അത് സെവൻ ആണ് ഇനി തേർഡ് ബാൻഡ് ഓറഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കളറിന് അനുസരിച്ച് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി മൂന്നാമത്തെ കളർ വന്നപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെണ്ണിൻ്റെ പവറായിട്ട് അപ്പം ഓറഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പം ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർത്ത് ബാൻഡ് ഗോൾഡ് അപ്പം ഗോൾഡിന് നമുക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് ടോളറൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് മനസ്സിലായല്ലേ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യണം മനസ്സിലായ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നെസറി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വൈൽ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഈസ് ഇൻ യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജോ ഒക്കെ വേരി ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ വോളിയം ഓഫ് സൗണ്ട് ദ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് എ ടെലിവിഷൻ പിക്ചർ ഇതൊക്കെ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡു സച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി ബിഗ് സൈസ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി കാൾഡ് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് നമ്മൾ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബിഗ് സൈസിലുള്ള വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് വി യൂസ് സ്മാൾ സൈസ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് and they ca- and they are called potentiometers നമ്മൾ ബിഗ് സൈസിലുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ സ്മാൾ സൈസ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ റിയോ സ്റ്റാറ്റും ചെറുതാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റേഴ്സും നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ പോഡ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മൂവബിൾ കോണ്ടാക്റ്റിനെയാണ് ദ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു വേരി ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് സം ഹാവ് വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റ് വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആസ് ദയർ പ്രൈമറി എലമെൻസ് വയൽ അതേഴ്സ് ഹാവ് എ കാർബൺ ഫിലിം എലമെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യ പിന്നെ ബേസിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ വയർ ബൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യമീറ്ററിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ബൈൻഡിങ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ടെർമിനൽസ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ദർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ കോർ ദ ഷാഫ്റ്റ് മൂവ്സ് ആൻ ആം ആൻഡ് എ കോണ്ടാക്റ്റ് പോയിന്റ് ഫ്രം എൻഡ് ടു എൻഡ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എലമെൻറ്റ് ദ ഔട്ടർ ടു ടെർമിനൽസ് ആർ ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ മിഡിൽ ലീഡ്സ് ടു ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ആക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസിൽ അല്ല പാസി കമ്പോണൻസിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്നും റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് ഒറ്റ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവുന്നതിനാൽ ഞാൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക താങ്ക് യു